。你知道皇上最恨旁人觊觎太子之位。大阿哥和三阿哥为了太子之位明争暗斗，明眼人都看得出来。我不过是让永琪在皇上面前提到了明神宗的国本之争，不过是。国本之争，说的就是明神宗的长子和三子争夺太子之位。你让永琪去和皇上提这个，是已经算好了皇上会怀疑永皇和永璋。皇上生性多疑，若他肯相信自己的儿子，我便无计可施。而且，大阿哥已经不是当年承欢膝下的幼童，他对姐姐不过是仰仗利用。姐姐何必真心相待？永皇是错在一一算计。可是海兰，自遭皇上贬斥，永皇已经抱病在王府一个多月，不能起身了。他是咱俩都疼过的孩子。姐姐，你所爱的男人，或许有一天会为了其他的女人而厌弃你；你所疼爱的孩子。或为了自己利用你，你太重感情，这会是你最大的软肋。后宫之中情分本就难得，如果连这点情分你也撒手不要了，咱们还能有什么我不奢求你原谅我，我一心一意为着你，只希望我的所言所行，你能够明白。于妃娘娘，请令贵人安。贵妃娘娘已经歇息了，请令贵人改日再来吧。我刚看见于妃娘娘离开，贵妃娘娘这么早就歇息了。六宫琐事繁杂，我们主儿难免身心劳累，所以于主儿先去离开了。哦，那待娘娘醒来，帮我通传一声，说我来请过安。令贵人放心。主，您别太在意，贤贵妃也不是光不见您，六宫的嫔妃她都避嫌呢。贤贵妃也忒小心了些。其实嘉妃娘娘也是后位炙手可热的人选，现在人人都去启祥宫呢。你也觉得嘉妃是有登上后位的可能？嘉妃娘娘接连生子，又得皇上宠爱。其实无论是贤贵妃或是纯贵妃封后，跟咱们都无干。但若是嘉妃娘娘，她可不是好相遇的人，恐怕第一个要为难的就是您。不如。咱们先低一低头，就当是未雨绸缪吧。罢了，去启贤宫吧。主，于主的所作所为。若从为了您来说，那是无可挑剔的。本宫怎么会不知道呢？
，就算知道用黄算计这本宫，我想到的还是那个小小的，在我膝下读书的用黄。妾，请嘉妃娘娘安。哟，是令贵人啊！看令贵人请安的样子，说是贵人，可奴婢觉得，怎么还是跟从前伺候咱们主时的身段口吻呢？丽心姑娘说笑了。从前和令贵人一同伺候主的时候，咱们可不就是这么说笑的吗？看你过来的方向。刚是去了翊坤宫，可见到贤贵妃了。嫔妾未进宫门，这个时候贤贵妃怕是在午睡呢。这话你都信？我看是贤贵妃不愿见你吧。之前你那么巴结纯贵妃，替她揉肩捏腿的，如今又调转头去巴结贤贵妃，她能理你吗？换作是本宫，也看不惯你那见风使舵的样子。哟，哪来的燕子泥呀、啊？脏了本宫的心血！你们忙什么？这样的事儿可不是婴儿做惯了的吗？<笑>瞧本宫这记性，什么婴儿啊？是令贵人。嘉妃娘娘，奴婢近两天忘了给主修理指甲，怕主的指甲勾坏了您这么好的苏绣鞋面。要不奴婢来吧，主常夸奴婢擦东西干净的。起开！想伺候本宫也不先掂量自己配不配。嗯、怎么着，令贵人？伺候得了纯贵妃，伺候不了本宫吗？那也好，本宫就去跟皇上说一声，让你去和纯贵妃作伴吧。走，嘉妃娘娘，落下吧。嗯、嫔妾愿精心伺候嘉妃娘娘。皇上记得你救孝贤皇后的事，除了上回的赏赐，还要另赏你十匹贡缎，再做嘉许，前途无量啊！李公公，您过奖了。我现在在养心殿当差，还请李公公多关照。养心殿的侍卫大多出自名门士族，你本来就是个艺术，可皇上念着孝贤皇后，也念着你的功劳，才对你另眼相看，你可得好好把握才是。是啊。若是皇上哪日高兴了，再给你指个婚，那就是莫大的恩典了。哎呦，李公公，您别拿我开玩笑了，我无成婚之意啊。话说你成宠的时间也不短了，怎么都没见你有过身孕呀？熬了这么多年，还只是贵人的位分，本宫看着都替你心疼。嘉妃娘娘多子多福，这样的福气。不是所有人都能有的，你知道就好。能伺候皇上已经是你的福分了，就别再妄想其他了。你不配。
千位娘娘已经擦干净了。请嘉妃娘娘和哦，令贵人安。走吧。你没事吧？擦擦吧。谢了。我宁愿被皇上看见。也不愿被你看见。这就是你千辛万苦所选择的道路。天天与人争，与人斗，还要受此欺辱，你不觉得这样的日子很辛苦吗？这条路固然不好走，但未必比从前的路难走。春展，我们走。恭送令贵人。误会，真是误会！这家妃真是骄横。恕我不配！我挣了这么多，求了这么多，在他眼里，我还是不配。珠儿，你还是得有一个自己的孩子。可我喝了这么多做太药，没有用啊！自从我生了贵人，受的恩宠就少多了，两三个月都见不到皇上一回。珠儿，您别急。我越看嘉妃的肚子，越觉得恶心。还说我腰细，我遇不了喜。春展，无论如何，我一定要有个孩子